我终于回来了。起来了吗？哎，对不起，干嘛呢？不好意思。问一下，赵雨天的人呢？他不是走了吗？走了？对啊。一点音乐啊？有啊，我给你放。No， 我不要听这种音乐，有没有？有没有 hip hop？ 有没有嘻哈的音乐？那个没有。没有音乐，没有感觉啊。哇、wow, ，Amazing， 厉害！天哥，刚刚那个人肉道具感觉怎么样？肌肉发软，骨头发青。还有脸说呀？你小子多久没进健身房了？人家可是人靓条顺的女大学生，当然细皮嫩肉啊。刚才还不底气，不是你啊？别装了，我的体格你还感觉不出来？都靠那么近了，爽死你啊！搞什么鬼啊？人家为了请你走他的毕业秀，主动要求牺牲奉献的，他人蛮漂亮的。对了，天哥，昨天一女孩让我给你的，估计又是那个肉垫胶娃吧。小天哥哥，请你当我的毕业秀模特好吗？虽然我没有钱，但是我有青春的身体。只要你愿意，我可以送骄阳。马亮，开快点。好嘞。So crazy. That's interesting. 跑马拉松啊，不要命。What's she doing? 喂，等等。等等，等等。我靠，天哥，快看，你完了！那女的是不是神经病啊？原来她一直追着咱们的车，不要命了。脸都不要，还要命？小姐，你刚刚差点被车撞哎！不好意思啊，小姐，就算有急事，也不能在马路上乱跑啊，太危险了。多管闲事。我的出租车呢？什么出租车？
姓名：李珍。年龄：二十四岁。哪里回来的？美国。箱子里都有什么东西？嗯，衣服、钱包、护照、信用卡、电脑、电子账。现金有多少？大概一千五百元美金。对不起，都是我害的。你放心吧，你丢的东西我会还给你的。钱都外面去了，不要大声喧哗。小雪，你走到哪儿了？就幸福路派出所吗？拜托，拜托，快点啊！喂，怎么样，能打到出租车吗？这个比较难。真太对不起了，那现在怎么办啊？我有钱呢，我赔，我一定赔你。其实我很好奇，你为什么拼命的追那辆车？什么事这么重要？天大的事儿，关系到我的未来、前途，还有终身的幸福。哦，那到底是什么事？我要把他拿下。拿下？他？这个 he or she？ He， 一个男模。很困难吗？为了拿下，你连命都不要。总之呢，一两句话给你讲不清楚的。归根到底就一个原因，穷。张阿阳，总算出现了，怎么样，金筹的？给，有熟人的寝室我全都借遍了，才一千五啊！怎么？人家的一千五可是刀了啊！真不好意思，这些你先拿着，一一般都花了，在找到亲戚之前，你放心吧。我绝对不会因为让你帮我而吃亏的，这钱我一定会还。这是我的电话号码，你可以随时找到我，我还有衣服要熨。拜拜。行，我现在还没有看到哪个男模比他更合适呢。再说了，咱们学校稍微看着顺眼一点的模特都被韩岐山盯得死死的，根本就没有我们的份儿。哎，是啊，谁让这次的毕业秀这么重要呢？谁都想拿了第一之后进传奇工作。哦，对了，给你看看这个。那，你看看，不知道是谁冒充我写的，真没想到。一场毕业秀能让同学之间都变成这样，这么不择手段。这个，你哪儿来的？我追他们车的时候从车上飘下来的。是吗？真该死！你干嘛这么大反应？吓我一跳。你现在怎么打算呢？能怎么打算啊？锲而不舍是我宋江阳的一贯精神，我是不会放弃的。你这又要去哪儿啊？我去拿下我的明天。追到这里来。嗨，拍了一天，挺辛苦的吧？我是锦江服装学院设计系的学生，我叫宋江阳。我跟你提过的，请你走毕业秀那个。呃，我知道你很忙的，但是我这次毕业秀演出要求很高，所以我第一个就想到你。那个出场费的问题。我确实没有很高的预算，我们两个能单独聊一下吗？好了，单独聊，单独聊，我去我的公司。嗯，谢谢。
，聊吧。我确实没有太多钱可以请你，但我相信，能够打动你的条件就是这个。哟，看着还不错啊。是吧？我就是有这个自信，而且我也相信你有这个眼光和品味。第几次了？你说这个，严格意义上来说，应该是第一次。之前的几次，我自己都不是特别满意。够了，别说了。你离这么近都看不清楚吗？没人告诉你，我很漂亮。你尽管看吧，你是专业的，有什么意见尽管提。我不喜欢跟我睡觉的女人跟别人睡。这条件你符合吗？什么？哼，看来我不用再问了。我从来就没有，我根本就……你就这么求人办事的？混蛋，变态狂，神经病！我真是瞎了眼了，我怎么会看上你的？下回提前做点功课，就不至于这样了。等等。我辛苦准备了那么久都没认输过，更不可能会向你认输。我再问你最后一遍，你想怎么样？就在这里，对我现身吗？啊？我可以当你的模特，条件是……是什么？跟我走。洗的不能带一丁点泥，一会儿让我姐来验收啊。没问题。哎，你还真以为我是没干过活的大小姐啊？就这点事情就想让我打退堂鼓？去。这是干嘛？你瞎了眼啊？一条条的猪大肠。怎么，干不了啊？干不了就拉倒。谁说我干不了了？那就好，动作快点啊。就这些是吧？先看你干的怎么样。嗯，小天，啊，你来了，姐，你去哪儿了？买菜呀，哎，这个时候菜最便宜了。啊，这个姑娘是哪位？自己介绍啊。我叫宋佳阳，大大大姐你好。哎，赵雨天说了。只要我把这些东西洗干净啊，他明天就答应帮我走秀。你闭嘴，赶紧洗。小天，这怎么回事啊？可是他看着斯斯文文、漂漂亮亮、白白净净的，他，他怎么？别看他外表，还大学生呢。学生。变了，这里的一切都变了。十七年而已，我就已经找不到回家的路了。鬼才要现身给你呢！那纸条不是你写的？你哪只眼睛看见纸条是我写的了？那你让我看，看这个什么意思啊？我让你看我的衣服哎，这些都是我的设计。我本身以为你会有专业的眼光，谁知道你心思不正，竟然往歪想。龌龊！你说什么？我什么？你不是大学生吗？脏话说的挺溜。我说龌龊，龌龊！垃圾就是垃圾，垃圾看到的，垃圾听到的，垃圾想到的，全部都是垃圾。你，小天，你看你是误会人家了啊，姑娘。你别生气啊，别生气，哎，坐。我刚才差点没杀了他。你吓唬谁啊？你一把小剪刀。混蛋！哎呀，小天，人家一个小姑娘，你还闹什么闹？姑娘，你好好跟她说，她会答应的啊。姐
你别管。小天。我的衣服是给正常人穿的，不是给你这种龌龊的人穿的。你转你的，大不了啊，我上街花钱雇一个传奇品牌的服装秀。哎，外面不知道多少小模特想上呢。哼，那你走吧，祝你好运。走就走，小混混一个谁稀罕？怎么，后悔了？现在已经晚了。怎么是你啊 ？Good evening， 又见面了。你怎么会在这儿的？不知道，缘分吧。你的钱都不够花了吗？你放心吧，我一有钱一定会先还给你的。我给你当模特，够格吧 ？Free of charge。雷锋同学，我真的不能再连累你了。雷锋同学。雷锋就是像你一样的一个大好人，总之非常好。我已经害你为我丢了行李。哦，对了，你打通亲戚家电话了吗？嗯，都联系上了，也安顿好了。你呢？你真的准备要让闭眼珠开天窗？我宋江阳虽然不是什么男子汉大丈夫，但是啊，我照样能屈能伸。喂，龌龊，我问你一句啊。男人说话是不是应该算数？大姐，你看看我这些猪肠洗的干不干净？干净，干净，干净的不能再干净了，姑娘。娜娜娜，你听到没有？大姐都说我洗的干净了，你要我做的事情我都做了。你呢？你要真的是个男人，你要真是传说中的专业模特。明天下午三点，五洲大酒店大堂。OK。大姐，祝你生意兴隆。我先走了，等哪天我要有空再过来帮你洗这些猪大肠什么的。姑娘，姑娘，我们家小天他虽然脾气倔，可是他心软。你放心，他明天一定去。你帮姐干了这么半天活，姐一定让他去啊！姐，你人太好了，谢谢你啊！我先走了，哎，拜拜，拜拜，走了走。哎，赶紧走啊！娘妈走啊！姐，你怎么替我乱答应人家？人家多好一姑娘啊！他都那样求你，你还不答应？你还是不是男子汉？他那样像求人吗？讨债还差不多。你，你真是龌龊！哎，爹！你刚才那样算把他拿下吗？只要他不是十足赖皮狗的话，我想应该不会爽约。在家是有大姐的帮忙，所以我有信心。你、嗯、真是的，刚才洗猪大肠洗的那么干净，我自己洗脸都没洗那么认真。好，我到了，你走吧。你不用在这里陪我的，你先回去吧。哦，对了，明天下午是我毕业秀，如果你有空的话，可以过来捧场。你先走吧，回去吧，回去吧，拜拜。拜。喂什么喂？你很正啊，老婆，你好久没有对我这样了。大哥，就一条龙服务啊？你不是下东西了吗？哎哎哎！就是毒药味都认了，老婆，我们结婚有三年了吧？你还像以前那么有激情？那钱都是因为你才有的呀，老公。如果没有你，我都不知道该怎么办了。怎么了？说吧，什么事儿？啊？你我还不了解？哎呀。其实也没什么大事了，就是前几天啊，别人给我介绍了一个走秀的活儿，我都跟他说了，我已经推江湖多少年了，他就说
，找到比我更适合的人。一遍一遍的给我打电话，是你一趟一趟找人家，非说你最合适。他说了一句话，死去活来要求接的吧？你打动了，我没有经过你的同意，我就答应了。什么话呀？他说，这人生的路就像 T 台一样，就那么窄。一旦你站上去，如果你不走，不是你挡别人的路，就是别人清你的道。我做模特那么久了，一直没有人清我的道。我已经够幸运的了，我想，这一次我要自觉的走起来了，你说对吗？对。哎呀，老公，都是别人说的啦。我知道这一次没跟你商量，有点不对。想去就去吧，我没什么意见。你不会变卦吧？以前不让你去呢，是怕你受到伤害。模特圈不好混，什么人都有，不，什么人渣都有。那你现在为什么改变想法了呢？是因为我老婆不抛弃不放弃，像我老婆这样独立进取、努力拼搏的女人，实在太少了。作为老公，对你除了敬佩，就剩下惭愧了。老婆，你比我勇敢。老公，我爱你，我爱你，我爱你，我爱死你了！哎呀，差点把他给忘了。秀得精精啊！别看是个学生秀，价格可不低。老公，你不说公司最近周转不开吗？你放心吧，有我在，我一定可以帮到你的。哎呀，妈妈来了，妈妈来了！哎呀，乖乖乖，啊，不哭了，嗯嗯嗯，妈妈抱就不哭了啊。一个小时了。哎，秦山，秦山，秦山，总算是把你等来了。哎，你帮我看我这件晚礼服，是用水彩相片好呢，还是用金丝的？都很俗气，有底蕴的高贵，不需要靠这些便宜货来虚张声势。宋朝阳，这就是你的毕业作品吗？你该不会是压力大到崩溃了吧？居然把衣服都撕成碎片了。韩岐山，取笑别人，就真的这么让你开心吗？说错了，只有取笑你才能让我这么开心。不是自称作品无人能敌，天下无双吗？怎么，就是这些碎布吗？我呢，最看不惯的就是那些没有自知之明的人。得过几次第一名，就真的把自己当才女了。服装设计是很高雅的事。不是光靠读死书拿高分就可以的，韩青山，你太过分了！我警告你，无论你用什么样的方式跟我作对，我都可以容忍。但是昨天的事情，我希望是最后一次。我都不知道你在说什么，抢我订的布料，把全校能用的男模都包了，一次次在我背后搞小动作，这些我都不跟你计较。你竟然无耻到找人递色情卖身纸条来害我！什么纸条？你凭什么说是我干的？可笑！区区一个毕业秀，至于让你紧张成这样吗？韩岐山，我发自内心的请求你，你能不能尊重一下你自己，堂堂正正的跟我较量？我拜托你也尊重一下我，别到处散播这些无聊的谣言。OK。祝你好运，我很期待你七连胜的辉煌。不用担心，他一定会到的。现在问题在这套衣服。之前你反复试验，现在这些布料一点多余都没剩下
你好。哎，罗校长你好，李老师你好，哎，你好，李总好。多谢传奇的大力支持，让我们锦江的这次毕业秀规格提高了很多啊。这是我们应尽的义务，民族企业就该培养和发掘本土人才，倒是应该感谢罗校长和林老师。你为我们服装行业培养了这么多优秀的人才，李总，现在像您这样有社会责任感的企业家，那可是少之又少啊！难怪传奇在您的带领下成了行业翘楚。有了您的关怀，我们锦江女子学院一定会更发扬光大。林老师过奖了啊！今天我们学生的服装一定会令各位惊喜，不会让你们失望的。哦，那太好了。还要请李总多多指导啊！好，那我们拭目以待。不好意思啊，几位师傅。罗校长这么一说，我们就更被吊起胃口了。谁是传奇老板？今天是，他怎出来？谁是老板？怎么了？让他滚出来！好吗？我要见他！你让他给我出来！你们发生什么事情了？你们两个是什么人啊？我们是来讨债的。骗！不可能，不可能，不可能！他这辈子骗到人，唯一就是我。李小姐，请您不要再开玩笑，我们说的都是很严肃的事情。这个是搜查令，您看一下。这四鬼衣服呢？确定他跑路之前什么都没说吗？你问我，我怎么知道啊？我只知道我约了人，我已经来不及了。警察同志，麻烦你帮我看看我的孩子，简直的事儿，我们回来再说行吗？我为了今天的工作，足足准备了三个多月，比生孩子还难，麻烦你们了，谢谢啊。哎，对不起，按照程序，你要暂时被拘留。雨天啊，嗯，不许去，你还要为他耽误别人的正事儿吗？姐，这也是正事儿，警察都找上门来了。他又不是只认识你一个男人，你忘了他当初怎么像甩抹布一样把你给甩了？姐，这都多久的事儿了？我不管，今天幸亏让我给碰上了。哎，待会儿我可要跟你一块儿去啊！万一他们要是反咬你一口，说你也涉案怎么办呀？浩峰不是那种。剩下他一个人带着孩子也不容易。你呀你呀，你就是该同情的时候你绝情，不该同情的时候你倒在这当东郭先生。哎，姐，我忘了。怎么了？昨天那丑丫头把我衣服弄的都是姜汁蒜汁，在我床上帮我洗一下。这么脏的衣服你也往床上放，雨天。哎呦，哎呀，要不这么多年都没有女孩能看上你啊？这，哎。哎呀，这就是不听话！乐先生，我再重申一遍，现在在外面打着传奇的旗号招摇撞骗的人很多，您受骗我们深表同情，但是是不是能请您镇静一下？镇静？我十几万真金白银连个钱都没有，就这么不见了？你让我镇静？十好几万呐、啊，那是我辛辛苦苦攒了多少年呢、啊？起早贪黑的，我老爸，对不起，都怪我，被人骗还当中了财，看他说话那么有腔调，我笨，我笨，我笨，我大人，我笨。瑶瑶不笨，是太善良了。爸爸不怪你，要怪也怪爸爸没保护好你。别哭，咱们今天一定要在这儿讨个公道，讨回我们的血汗钱。你们传奇人给句话呀！对呀，晚上的新闻怎么写啊 ？Hello everyone, hello over here。各位传奇的衣食父母，大家中午好。先向大家透个八卦，今天的秀没有裸奔，没有裸奔就不传奇了吗？大家说呢？<笑>传奇是做衣服的。中国有句古话。叫医者心之表，穿上衣服是为了表达我们心中的真善美，而不是为了掩盖家丑恶。李总，这就是传奇传奇旗号的四十年前创立的时候，所以闹到这儿来就立下了宗旨。李总，哼，你少帮那些骗子说话
，你给我闭嘴！你算老几呀、啊？我告诉你们，今天我不讨回我的血汗钱，我就不会离开半步。你们传奇到底有没有能说话的？给我出来！我就是传奇集团，我是传奇集团执行总裁李兆清。这位先生，有什么事儿，请跟我们集团的律师讲，请不要骚扰会场秩序。如果你这样再继续闹下去，不但拿不到钱，而且还会追究你的刑事责任。当然，我也能理解你的心情，可这件事关乎我们传奇的荣誉，我会比你们更重视。这两位是我们集团的律师，他们处理过上百宗消费诈骗案，你先跟他们谈谈。叔叔你好，难怪这年轻人说话这么有气场，原来也是李家的人。没听说过李兆清有这么个侄子。好久不见，你是谁啊？叔叔，你不认识我，我是李珍，我不认识你啊。我的侄子在美国，如果你是我的侄子，我怎么会不认识你呢？刚才的演讲很精彩，不过，你想以这种方式引起我的注意来换取一份工作，这种表现未免太拙劣了吧？啊，年轻人，前来担保书，他可以暂时不用拘留，但是如果我们找不到他，你可要负连带责任。知道。谢谢你们，好，我们走，辛苦啊，再见。好，再见。雨天，谢谢你。刚才这种情况，我真的不知道可以找谁。这几天你在家好好待着，哪儿都别去。手机呢？陆阳，你的毛坦到底来了没有？老天爷，你为什么要这样对我？那么多难关我都闯过来了，为什么还要这样考验我？我真的已经尽力了，婆婆、舅舅，我对不起你们。什么？骄阳，原来你在这儿啊！我找了你半天呢。啊，对了，我找了一圈都没有找到一八六以上的男生
，要不我们试试改改尺寸？不用了，春阳，毕业校，我推出。宋娇阳，你还真来了。你的毕业秀在这里。怎么了？结束了吗？不是啊，我被人放鸽子了。因为昨天晚上那个帅哥。我准备退出了，因为没有模特。有一个现有的，怎么样？我总够格了吧？你真的可以？我忘了告诉你，我在美国的时候也是靠走 T 台赚零钱的一下，从这儿到那儿就是到 T 台口的距离，明白了吗？没问题。那我的搭档呢？呃，给女模特的费用现在全都在你口袋里呢，所以现在只有我亲自上阵了。倒是你，到底有没有走 T 台的经验？你没骗我吧 ？Of course。那好，你先自己 solo 一段。OK。OK， 完美吗，设计师大人？老天哪，我被你害死了！就你这样还好意思说在美国走 T 台混饭吃？来来来，我给你速成一下。这个，我怎么觉得好像有点孕妇拖着腰走路啊？喂，我拜托你不要侮辱我的专业好不好？好歹我也在服装学院的行李房里偷吃过好几天呢。还是让我来吧，跟着我的节奏，跨，不要摆动太大。还有，记得一定要干净利落的感觉。不要拖泥带水，跟着我的拍子。韩青山的家人打电话说，他放弃这次毕业秀了。准备好了吗？外面好多人，害怕了？没有啊，我只是不太习惯这么多人。喂，你干什么？没戴眼镜，蛮好看的。我不戴眼镜，什么都看不清楚啊。哎，那正好。看不清楚别人，所以就不用在乎别人的眼光了。加油！
你的适应能力很强吧？那当然了，我是打不死的小强。谁是小强？少来了，这个你都不知道？我真的不知道啊。不过我想，他一定跟你一样，打不死。